హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా భారతదేశంలో నమ్మశక్యం కాని హిందూ దేవాలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నమ్మలేని నిజాలతో కూడుకున్న ఈ ఆలయాలను సందర్శించడం నిజంగా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తారు భక్తులు భారతదేశం వేద నాగరికత గల చరిత్రతో కూడిన పురాతన ప్రాచీనమైన చరిత్రడు కలిగి ఉన్న దేశమని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ అడగడుగున అనేక దేవాలయాలు కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా కొన్ని దేవాలయాలు ఇప్పటికీ నమ్మశక్యం కాని రహస్యాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి సైన్స్ కూడా అంతు చిక్కని ఈ ఆలయాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ప్రతి పురాతన ఆలయం వెనుక ఒక్కో ఆసక్తికర కథ ఉంటుంది ప్రతి పురాతన ఆలయం వెనుక ఒక్కో ఆసక్తికర కథ ఉంటుంది భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచే హిందూ దేవాలయాల గురించి తెలుసుకుందాం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తంజావూర్ జిల్లాలో దారాసురం అనే పట్టణంలో ద్రవిడ నిర్మాణ శైలిలో ఐరావతేశ్వర ఆలయం ఉంది ఈ ఆలయంలోని మెట్లు సంగీతాన్ని వినిపించడం విశేషం పరమశివుడు పూజలందుకునే ఈ దేవాలయాన్ని పన్నెండవ శతాబ్దంలో రెండవ రాజరాజ చోళుడు నిర్మించాడు ప్రపంచ వారసత్వ స్మారకంగా యునెస్కో ఈ ఆలయాన్ని గుర్తించింది ఈ దేవాలయ ప్రవేశానికి రాళ్లతో చేసిన మెట్లు ఉంటాయి వీటిపై తడితే ఏడు రకాల శబ్దాలు వినిపిస్తాయి మెట్లలోని వివిధ పాయింట్ల వద్ద ఈ ఏడు స్వరాలను మనం వినవచ్చు కర్ణాటకలోని చారిత్రక హంపి నగరంలో శ్రీ విజయ విఠల దేవాలయం ఉంది శిథిలమైన విఠల బజార్ చివర్లో ఉన్న ఈ ఆలయానికి హంపిలోని అన్ని ప్రాంతాల నుండి చేరుకోవచ్చు పదిహేనో శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు చరిత్రకారులు చెప్తారు ఈ ఆలయంలో రంగమండప పేరుతో యాభై ఆరు సంగీత స్తంభాలు ఉన్నాయి వీటిని సరిగమ స్తంభాలని కూడా అంటారు ఎవరైనా ఈ స్తంభాలపై కొట్టినప్పుడు పాశ్చాత్య శైలిలోని డోరే మీసా అనే సంగీత స్వరాలు వినిపించడం ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే అంశం ఇక బ్రిటిష్ వారి పాలన కాలంలో ఈ రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి వారు స్తంభాలని పగలగొట్టి చూడడం వారి దేశానికి తీసుకువెళ్లడం కూడా చేసినప్పటికీ వారికి ఈ అంతుపట్టిన రహస్యం మాత్రం తెలియలేదు వేలాడే స్తంభం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపుర్ జిల్లాలో వీరభద్ర దేవాలయం ఉంది దీనిని లేపాక్షి ఆలయం అని కూడా అంటారు అద్భుతమైన నిర్మాణ కళతో కనిపించే ఈ దేవాలయంలో వేలాడే స్తంభం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది ఈ ఆలయ పరిసరాల్లో ఉండే డెబ్బై స్తంభాలలో ఒకటి మాత్రం ఆశ్చర్యకరంగా గాల్లో ఉంటుంది వీరభద్ర దేవాలయాన్ని సందర్శించే పర్యాటకులు ఇది నిజమా కాదని తెలుసుకునేందుకు ఈ స్తంభం కింది నుండి వస్త్రాలను పెట్టి తీస్తూ ఉంటారు ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా ఈ స్తంభం ఎలా వేలాడుతుంది అనేది ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే ఉంది ఒకవేళ ఆ స్తంభాన్ని గనక కదిలించినట్టయితే ఆ స్తంభం కనుక లేకపోతే ఆలయం అనేది కుప్పకూలిపోతుందని ఆ స్తంభంపైనే ఆలయం అనేది ఆధారపడి ఉందనేది ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే అంశం ఇక బృహదీశ్వర ఆలయం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తంజావూర్లో అద్భుతమైన శిల్పకళతో అలరారే ఆలయం బృహదీశ్వర దేవాలయం ఈ ఆలయంలో చాలా భాగం గ్రానైట్ రాయితో తీర్చదిద్దబడింది అయితే దీనికి అరవై కిలోమీటర్ల పరిధి మీద ఎక్కడా కూడా గ్రానైట్ నిక్షేపాలు లేకపోవడం విశేషం ఈ ఆలయ గోపురాన్ని ఎనభై టన్నుల ఏకరాతి గ్రానైట్ శిలపై నిర్మించినట్టు చెప్తారు సుదూర ప్రాంతాల్లో గ్రానైట్ నిల్వలు ఉన్నా ఏకశిల రాతిని తరలించడం ఎంతో అసాధ్యం ఈ ఆలయం యొక్క నిర్మాణం యొక్క మర్మాన్ని ఇప్పటికీ ఎవరు కనుగొనలేకపోయారు ఈ ఆలయం యొక్క నీడ అనేది మరి కనబడకపోవడం మరింత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద శివలింగాల్లో ఏకశిలా శివలింగం ఈ ఆలయంలో ఉంది ఈ విధంగా బృహదీశ్వర ఆలయం అంతులేని రహస్యాలకు చోళరాజుల యొక్క చరిత్రకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది కేరళ రాష్ట్రంలోని తిరువనంతపురంలో అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయం ఈ ఆలయంలో ఏడు రహస్య ఖజానాలు ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టు అభ్యర్థన మేరకు ఈ ఆలయంలోని ఆరు రహస్య ఖజానాలను తెరిచి బంగారు ఆభరణాలు లెక్కించగా వాటి విలువ సుమారు ఐదు లక్షల కోట్లకు పైగా తేలింది ఏడవ ఖజాన ఇనప ద్వారాలతో రెండు కోప్రా నాగుల ప్రతిమలతో తెరిచేందుకు వీలు లేకుండా ఉంది అయితే ఇది కొన్ని రహస్య మంత్రాల ద్వారా మాత్రమే తెరవబడుతుందని తెరిస్తే ఉపద్రవం తప్పదని నమ్మకం ఉండడంతో మరి ఇంతవరకు ఆ ఆలయంలోని ఆ గద్దె తలుపులు మాత్రం తెరవలేకపోయారు ఇక పూరి ఆలయంపై గాలికి వ్యతిరేకంగా ఎగిరే చెండ హిందూ భక్తులకు పూరి జగన్నాథ స్వామి ఆలయం ఎంతో ప్రముఖమైనది భారతదేశంలోని చార్ ధామాల్లో పూరి ఒకటి ఈ ఆలయం శిఖరంపైన ఉండే జెండా గాలికి వ్యతిరేక దిశలో ఎగరడం విశేషం ప్రతిరోజు ఓ పూజారి నలభై ఐదు అంతస్తులు గల ఈ ఆలయం పైకి ఎక్కి జెండాను మారుస్తుంటాడు సుమారు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల నుండి ఈ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది 
ఈ జెండని ఏ రోజైనా మార్చని ఏడల ఆ ఆలయాన్ని పద్దెనిమిది రోజుల పాటు మూసివేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా ఈ విధంగా అంతులేని రహస్యాలకు అద్భుతమైన కట్టడాలకు అతి ప్రాచీనమైన నాగరికతకు చరిత్రకు భారతదేశం ప్రపంచంలోనే విలక్షణమైన దేశంగా భారత ఉపఖండంగా కొనియాడబడుతుంది మరిలాంటి ఎన్నో అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలియ 